Baik, halo sahabat bar kalian semuanya dan tentunya senang sekali di siang hari ini sama saya bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Libra di bulan Juni 2022 bagaimana tentang asmaramu dan juga keuanganmu ya. Karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran sama Libra, jadi saya akan meramalkan Libra. Tapi sebelum saya mulai videonya, sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya dapat terus teman-teman dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya nggak menentu tapi kalau kalian sudah subscribe Pastinya akan dapat notifikasi dari channel youtube saya oke okay? Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian pengen diramalin secara pribadi saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki Atau akan lagi PDKT nih sama seorang yang diramalkan pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi seandainya kalian nggak cocok kalian nggak buang waktu yang sia-sia ya Kalian bisa DM ke instagram saya jatmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga silahkan yang pengen nanyain tentang asmara, perselingkuhan, percintaan rumah tangga, atau kalian tuh lagi dideketin sama seorang tapi hubungannya nggak pernah jelas gitu misalnya ya, kalian butuh curhat misalnya mau nikah, kok aku sama dia cocok nggak sih, nah kalian bisa DM ke Instagram saya di Atmarsewen, siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya oke saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya dan kalau udah langsung aja saya akan mulai di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Libra di bulan Juni 2022 bagaimana karena sebentar lagi sudah masuk bulan Juni ya dan tentunya banyak sekali yang penasaran kemarin saya sudah meramalkan tentang Taurus dan juga Gemini kalian yang belum nonton silahkan nonton ya nah Libra ini memiliki semangat karakter orangnya ini menawan dan karakteristiknya itu sulit ditebak ya jadi kalau misalnya ada yang deketin Libra kadang-kadang suka bingung nebak karakternya Libra tuh kayak gimana sih gitu ya nah Libra ini orangnya murah senyum ya punya teman yang banyak humble, ramah, supel gitu ya orangnya pandai menjalin relasi sama banyak orang gitu ya jadi kalau punya teman gampang akrab, gampang kenal, gampang menyesuaikan diri kalau kerja juga gampang betah terhadap lingkungan gitu ya nah kalau saya lihat Libra ini tipe karakter zodiak yang memang dia itu bisa dibilang kadang-kadang memiliki sifat yang manja ya apalagi kalau Libranya ini wanita gitu ya dia itu pandai merayu, pandai membujuk gitu ya dan pandai mengambil hati pasangannya kalau ribut, kalau berantem gitu dia itu orangnya pandai mengambil hati walaupun Libra juga kadang-kadang egois orangnya tapi yang saya lihat Libra ini tipe karakter yang orang pandai membawa kacuak sana lah seperti itu ya walaupun nggak semua karakter Libra sama tapi rata-rata karakter Libra itu seperti yang saya sebutkan tadi Nah, Libra ini memiliki tiga zodiak yang cocok sama Libra. Yang pertama ada zodiak Gemini. Gemini sama Libra cocok. Gemini orangnya ini berjiwa eh, apa namanya ya, petualang juga, suka mencoba hal baru juga. Gemini tipe karakter orang yang mudah menyesuaikan diri terhadap orang lain. Orangnya egonya tinggi, keras kepala, kadang nggak mau ngalah, kadang pengen menangnya sendiri gitu ya. Gemini orangnya kadang-kadang pelin-pelan. Hari ini ngomong A, besok ngomongnya B gitu. Jadi nggak menentu gitu ya. Tergantung moodnya dia aja. Suasana hatinya tuh lagi kemana arahnya. Contohnya kayak gitu ya. Nah, Gemini sama Libra mereka cocok ya. Kalau juga karakteristiknya saling melengkapi dari segi sifat maupun juga karakteristiknya ya. Nah, karena Gemini orangnya ambisius. Nah, Libra orangnya juga ambisius dalam pekerjaan. Jadi mereka cocok. So, dia kedua yang cocok sama Libra adalah Taurus ya. Taurus tipe karakter yang setia, orangnya mandiri, gengsian, ya. Uh, Taurus tipe karakter yang pendiam dan banyak bekerja, dia nggak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya, yang penting ada kenyataannya gitu. Taurus nih orangnya karakteristiknya sedikit bicara dan banyak bekerja gitu ya. Dia tuh pandai menangkap peluang bisnis, kalau ada peluang-peluang bagus Taurus tuh gerak cepat. Pandai menangkap peluang tersebut hingga mendapatkan gitu ya. Orangnya wawasannya luas, suka belajar hal baru gitu, pantang menyerah dan berani berspekulasi. Nah Taurus sama Libra mereka juga cocok dalam hal asmara. Nah zodiak terakhir yang cocok sama uh, Libra adalah Sagittarius ya. Sagittarius ini orangnya suka kebebasan, dia tuh nggak suka diatur, nggak suka ditekang. Orangnya ini tipe karakter yang ya pokoknya gue disukanya dibebasin gitu ya. Kalau diatur-atur, dicemburuin dia itu paling nggak suka. Sagittarius tipe karakter zodiak yang memang berjiwa petualang dan suka mencoba hal baru juga ya. Dia karakteristiknya itu uh, setia gitu ya, kreatif dalam mencari pengalaman bisnis gitu ya, dalam usaha juga kreatif. Makanya cocok antara Sagittarius sama Libra. Nah, itulah tadi teman-teman ada tiga zodiak yang cocok sama Libra. Gemini, Taurus, Sagittarius. Tapi bukan berarti di luar zodiak tersebut nggak cocok ya. Bisa juga Libra sama Scorpio cocok bisa. Libra sama Aries cocok bisa. Karena semuanya tergantung dari sifat dan personality kalian masing-masing. Tapi nanti saya akan melihat dari versi kartu ramalannya bagaimana nih untuk asmaramu dan juga keuangan kamu di bulan Juni 2022 karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain tentang Libra ya. Jadi saya akan meramalkan. Oke, saya tunggu kartunya. 
nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk percintaannya dulu bagaimana dan kemudian dilanjut keuangannya ya karena dari kemarin banyak yang penasaran nih kau libra 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 belum diramalin oke okay. tanpa berlama-lama di kartu yang pertama untuk libra di sini ada kartu six of cup untuk percintaan ya ini ada simbol cowok cewek yang sedang melambaikan tangan ya artinya kamu tuh harus bisa melupakan masa lalu Harus bisa move on Walaupun yang saya lihat kadang-kadang kamu belum 100% move on dari masa lalu kamu Ada sesuatu hal yang masih kadang-kadang kebayang-bayang Masih dibanding-bandingin Ah dia sama mantan gue bagusan mantan gue Ah mantan gue lebih royal Mantan gue nggak pelit Dia tuh pelit Nah contohnya kita gitu. Please lupakan yang sudah menjadi masa lalu ya Ini saatnya kalian itu harus Uh, melihat ke masa depan kalian Jadi pikiran kalian itu harus bisa move on Seperti itu teman-teman ya Harus bisa melihat masa depan Gambaran saya sih akan ada orang baru yang akan datang sama kamu di bulan Juni Akan ada yang mendekati kamu di bulan Juni Ini sih berlaku buat yang uh, belum menikah ya Yang sudah menikah Please jangan tengok kanan kiri lagi Setialah sama pasangan kamu ya Nah masih dalam hal asmara di sini ada kartu ten of cup ya Ada simbol piala, ada simbol pelangi, cowok-cowok yang sedang berpelukan Artinya akan ada kebahagiaan, bisa juga jadian, bisa juga kamu dilamar, bisa juga kamu menikah Bisa juga kamu kedatangan orang yang serius, bisa juga Datangan cowok misalnya, kamu cewek nih ya Datangan cowok yang memang mau ke rumah orang tua kamu, kenalan sama orang tua kamu, memperkenalkan diri, ngelamar tunangan, bisa juga ini simbol kebahagiaan di bulan Juni Akan ada hal baik ya Tapi walaupun ada kabar baik pun untuk asmara Kamu tetap harus berwaspada sama yang namanya uh, perkenalan ya Apalagi orang yang baru kenalan baru-baru ini Baru-baru belum lama, baru seminggu, dua minggu Hati-hati jangan mudah percaya Tapi yang saya lihat akan ada kebahagiaan untuk asmara libra di bulan Juni Nanti kita akan lihat untuk keuangannya bagaimana Tapi sebelum saya lanjutkan saya akan menginfokan ya buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan ke saya mengenai pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki Ataukah kalian punya masalah yang mungkin susah untuk diselesaikan Kalian pengen minta pendapat ke saya, pengen diramalin secara pribadi ke saya Silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwen ya Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini Jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Saya lanjutkan untuk keuangannya Libra di bulan Juni 2022 Tanpa berlama-lama langsung aja Keuangan ada kartu Six of Swords, artinya adalah kalian tuh harus pandai-pandai menyesuaikan diri terhadap pekerjaan. Ya, dalam pekerjaan kamu harus bisa menyesuaikan diri, hindari orang-orang yang nyinyir, yang ngomongin kamu di belakang. Ya, baik di kantor kamu, baik di pekerjaan kamu, udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Percuma itu akan membuat kamu lebih stres lagi Karena kalau kamu mikirin orang-orang yang ngomongin kamu Kamu gak akan maju, gak akan berkembang Intinya ini mudah Kamu tuh harus mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan Mudah beradaptasi Selama kamu benar kamu gak usah takut seperti itu ya Selama kamu jujur di perusahaan Pasti akan banyak yang membela kamu ya Nah untuk uh, keuangan di sini simbolnya temperance mengalir ya Karena di sini simbolnya ada Piala, uh, ada seseorang yang sedang menuangkan piala dari piala satu ke piala satunya lagi Artinya keuangan yang mengalir, keuangan yang berlimpah, banyak rezeki Ya bisa juga di bulan Juni kamu akan kedatangan hal-hal baik Tawaran bisnis, usaha, keuangan yang lancar Ada yang ngasih rezeki bisa juga Intinya untuk Libra, intinya bagus sih keuangan kalian ya Jadi intinya jangan stuck di zona nyaman harus berani mencoba dan harus berani explore hal-hal yang baru terus ya Itulah tadi teman-teman yang saya lihat ya Ada asmara, saya buka dua kartu Keuangan saya buka dua kartu Ini sih kartunya positif-positif semua ya untuk Libra ya Baik dalam hal asmara maupun dalam hal keuangan Jadi kalian yang kemarin nanyain tentang Libra terus Yang nanya-nanya kok Libra belum diramalin ya Ini sudah saya ramalkan semuanya yang jelas kalian tetap harus berwaspada walaupun asmaranya baik ya Itu pesan saya buat kalian Yang pengen konsultasi ya, yang pengen curhat-curhatan ke saya Kalian butuh oh, solusi nih, belum puas di sini pengen nanyain tentang Kok mau nanya nih, aku kerjanya di sini cocok nggak? Kok aku mau nanya aku sama cowok ini cocok nggak sih? Kalau aku nikah bakal cerai nggak sih? Kok kalau misal aku sama dia, LDR nih aku harus gimana? Gitu misalnya Kalian mau nanya pendapat, nanya solusi silahkan DM ke Instagram saya Diat Marcel Wen Nyampain curhat-curhatan secara pribadi, secara detail juga silahkan DM ke saya Diat Marcel Wen Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.